നമസ്കാരം മാരിയാന ട്രെഞ്ച് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്തായാലും കേൾക്കാത്തവർക്കായി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താണ പ്രദേശമാണ് മാരിയാന ട്രെഞ്ച് പക്ഷേ ഈ പ്രദേശം സ്വാഭാവികമായി കടലിനടിയിലാണ് മാരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ ഇന്നേ വരെ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന്റെ കാരണം ഈ പ്രദേശത്തെ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ത്രിസ്റ്റിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ അതായത് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ സംവിധായകനുമാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏകദേശം പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളും മാരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ കാണുന്നത് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് അനേകം മനുഷ്യരെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണാം ഒരു അറുപത്തഞ്ചടി താഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പുതിയ ലോകം തന്നെയാണ് തുറന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിനെ കാണാം പവിഴ പുറ്റുകൾ കാണാം അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ ചില കാഴ്ചകൾ കാണാം ഈ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കൂബ ഡൈവർ കൂടി കാണും ഇവർക്ക് പോകാവുന്ന മാക്സിമം ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയാണ് വീണ്ടും കുറച്ച് താഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് അടി എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഓർക്ക തിമിംഗലങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അതായത് അറുപത് മീറ്റർ ഓർക്കകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവർക്ക് ശത്രുക്കളില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അപ്പെക്സ് പ്രഡേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമിക്കുവാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന തിരിച്ച് ശത്രുക്കളായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് ഓർക്കകൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായി ഒരു തിമിംഗല സ്രാവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും തിമിംഗല സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് തിമിംഗല സ്രാവുകൾ അറുപത് ടണ്ണോളം ഭാരം ഇവയ്ക്ക് കണ്ടേക്കാം ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ നീണ്ട ആയുസ് നീണ്ട നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇവ ജീവിച്ചേക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനുഷ്യരെ കാണാം എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിന് വരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം താഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് അടിയാണെന്ന് എന്നാൽ ഈ കാണുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും റിസർച്ചുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ദൈ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ജയന്റ് പസഫിക് ഒക്ടോപ്പസ് അതായത് ഒരു വലിയ നീരാളി ഏകദേശം ഒരു നൂറടി മുതൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടി വരെ താഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഈ ജീവികളെ കാണാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് നാനൂറ്റി പത്ത് അടി ദൂരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതായത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ നൂറിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ സബ്മറിയിൽ താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അടി താഴ്ചയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ജയന്റ് ഓർഫിഷ് കടൽ പാമ്പുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വരെ നീളം കണ്ടേക്കാം അതായത് പാമ്പിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു സൈസ് തന്നെയാണ് കുതിക്കുകയാണ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അടി താഴ്ചയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭയാനകമായ ജീവികളാണ് ജാപ്പനീസ് സ്പൈഡർ ക്രാബുകൾ ഏകദേശം ഒരടി നീളമൊക്കെ ഇതിനെ കണ്ടേക്കാം നമ്മൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അടി താഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ മുതലാണ് നമുക്ക് നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം നീലത്തിമിംഗലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ഈ കേട്ടില്ലേ ഈ ശബ്ദം മറ്റൊന്നുമല്ല ഫിൻ വെയിലുകൾ അതായത് ഫിൻ വെയിലുകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി
വളരെ വിചിത്രമായ പല ജീവികളെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഴത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങാമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജയൻറ്റ് സ്ക്വിഡിനെ കാണാൻ പറ്റും സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ കൂന്തൽ കണവ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായി അറിയില്ല ഇവയാണ് ജയൻറ്റ് സ്ക്വിഡ് വളരെ വലിപ്പമുള്ള സ്ക്വിഡുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് തിമിംഗലങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തുവാൻ കഴിയും തിമിംഗലവും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വിഡുകൾക്ക് തിമിംഗലത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തുവാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിയ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിഡ് നൈറ്റ് സോണിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വളരെ ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് നമുക്കിവിടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പർവ്വതം കാണാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വെസ്റ്റ് മാറ്റ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ വോൾക്കാനോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വോൾക്കാനോ പർവ്വതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് മാറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും ഇത് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരികയാണ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈറ്റ് ഷാർക്കുകളെ കാണാൻ കഴിയും ഈ വൈറ്റ് ഷാർക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇരയെ തേടുന്നത് ഇവർ ഇരയെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ മണത്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണ് കണ്ടത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവർ ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് മണം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലെതർ ബാക്ക് ടർട്ടിലുകളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലെതർ ബാക്ക് ടർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടർട്ടിലാണ് ലെതർ ബാക്ക് ടർട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഏകദേശം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം അടിയിൽ നമുക്ക് വലകൾ കാണാം അതായത് ഇതാണ് മനുഷ്യനിടുന്ന ഏറ്റവും ആഴമുള്ള വല മീൻപിടുത്തക്കാരാണ് ഈ ഒരു വല ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിലെ മിക്ക ജീവികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വല വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മീനുകളാണ് നമ്മളുടെ മേശപ്പുറത്ത് എത്തുന്നതെന്ന് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ഏകദേശം ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടി താഴെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡ്രാഗൺ ഫിഷിനെ കാണാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഡ്രാഗൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും അടിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഭാഗമാണ് ബാഹ്യമായ ഒരു വെളിച്ചം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുത തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് അടി താഴ്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പേം വെയിലുകളെ കാണുവാൻ കഴിയും അറുപത്തിരണ്ട് അടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് മീറ്ററാണ് ഇവയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വലിയ ഒരു തിമംഗലം തന്നെയാണ് തിമംഗല വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തിമംഗലമാണ് സ്പെയിൻ വെയിലുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അടി എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീപ് സീ കോറൽ റീഫ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അടി താഴ്ചയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഏകദേശം മരുന്ന ട്രെഞ്ചിൻ്റെ അവസാനം എത്താറായെന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പതിനയ്യായിരം അടി താഴ്ചയിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗ്ലർ ഫിഷിനെ കാണാൻ കഴിയും വളരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു മത്സ്യം തന്നെയാണ് ഈ ആംഗ്ലർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂർത്ത പല്ലുകളും ആ തലയിലുള്ള ചെറിയൊരു വളർച്ചയൊക്കെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണ് പതിനയ്യായിരം അടിയിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ബ്ലാക്ക് സ്വാലോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തെ കാണാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രെച്ചിയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഇരകളെ ഇതിന് വയറ്റിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ഏകദേശം പതിനെണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം അടി താഴ്ചയിൽ നമുക്ക് എസ് എസ് റിയോ ഗ്രാൻഡി റക്കേജ് കാണാൻ കഴിയും അതായത് പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ തകർന്ന ഒരു കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ്
ഇരണ്ടതുമായ ഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് മാരിയാന ട്രെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാരിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടിയോളം താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കുറവ് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് അധികം ആരും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല പിന്നീട് ഇതിന് താഴേക്ക് എന്താണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ ഇനി മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നോ ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല ഇനിയും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നട്ടലുള്ള ജീവികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്നെയിൽ ഫിഷ് ഷ്രിംസ് മൈക്രോബ്സ് തുടങ്ങിയ നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അടിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കപ്പൽ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മളുടെ കപ്പലിന് ഇപ്പോഴുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഇനിയും ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കറിയില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞർ കോടികൾ മുടക്കി ഇതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ തന്നെ അറിയുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു